Classic of the Gospel Sunday Reflection. Napaka special po itong aking dahil sinasamantala ko po na nandito ako ngayon sa aking uh, vacation at kasama po ang aking pamilya at uh, dito sa coverage na ito, nandito ako ngayon sa likuran lamang ng aming munting tahanan na ito ay palagi kong inistambayan kung uh, ako man ay nandito sa vacation. At bago po ang lahat din po na isko pong mabatiin ang aking congregation um, ng Pierre's Fathers pagkamatay ng aming kapatid na pare na si Father Oselito Tribol sa HP ay uh, nakasama ko po siya doon sa dahil for 2 years nung nasign ako bilang sa Cora Parobo doon at nabalitaan ko nung isang araw lamang na wala siya ng buhay na sa Cora Parobo at uh, again magbati po nakikiramay sa buong kongregasyon ng Pierre's Fathers at bago din po lahat na isa po po pasalamatan kayo sa patuloy ninyo na uh, pagnilay-nilay, paging bahagi sa aking The Music of the Gospel Sunday Reflection at kung mga kuman po ay kahit pa dito sa aking bakasyon, binibigyan po na pagpapahalaga yung paghatid ng mensahe sa panglimang linggo sa parisma at gano'n din po sa inyo salamat na salamat sa patuloy yung paghatid sa akin ng inspirasyon Dito ngayon sa panglimang linggo ng Marisma ay sa ating pagdilinilayan ang Ibanghelyo ng San Juan ang uh, San Juan ng uh, chapter uh, 12 verses 20 to 33 At kung nais ko magbibigyan ng pamagat ng aking reflection ang ibibigay ko pong uh, uh, pamagat dito ay yung sinasabi natin sa wikang uh, wikang Cebuano ang pagpapaubos pagpaubos ang pagpaubos ay nandiyan yung salitang ubos emptying at napakalaga po sa akin dahil yun nga yung sinasabi nitong the emptying is uh, kinosis kinosis is God the King of Kings, the Lord of Lords but He emptied Himself and took a form of slaves emptying of Himself inuksag niya ang kanyang sarili para maging katulad natin para samahan tayo hindi katulad natin ang kasalanan ngunit para samahan tayo ipamulat sa atin at sa wikang Tagalog sinasabi natin pagpapumpaba napakalaga po ang salitang pagpapumpaba dahil sa wikang English yung ko ay well baba Nais kong bibigyan ng kung pagpapalaga yung baba, yung makaraniwang ating mga kapatid. Mga kapatid natin nagihirap. Mga kapatid natin, nandan niya yun, hinaharap nila ang hamon ng pandemya. Nagutuman, walang tahanan, walang trabaho, at ito yun ating mga kapatid. Baba, ito yung mga tao nandyan sa baba. Sa Diyos, ang isang kinosis, it's emptying of oneself, inubus niya ang kanyang sarili para doon sa mga baba. At ito ang tema natin na nais natin pagpilay nila yan dahil sa ating ibang hilyo, may naikita po tatlong bahagi doon na at pwede natin pagpilay nila yan. Una, ang inspirasyon ko, yung The Music of the Gospel Song, Praise your Lord, much more than I do. Praise your Lord, hindi ka makapagpasalamat, marunong magpapuri sa Diyos kung wala kang pagpakubaba kung hindi ka mapakusano, kung walang empty of oneself. Gospel song, praise you Lord, ay nandoon din yung to know you Lord. Or makilala ang Diyos kung wala kang pagpaupos, pagpakumbaba. At isa pang nais kong bibigyan ng pagpapalaga din po sa ating uh, Ibanghilyo, na nandoon yung sinasabi itong to follow. To follow. Kasi hindi tayo marunong sumagot sa Diyos kung wala yung pagpakumbaba hindi tayo marunong magmahal kung wala yung pagpapababa natin. That's why sinasabi ni Jesus kung sino yung sumulod sa akin, nais niyang ibaba niya ang kanyang sarili. Kagaya ng isang trigo na kailangan niyang mahulog muna at siya ang mamatay. Dahil sa pagkamatay nito, nandoon, umuusbong ulit yung kanyang, uh, yung kanyang buhay at magbigay 
ng buhay ng masagana at yan ang ating Panginoon Diyos at yan ito ang ating pagdilinilayan sa Panginoong Linggo ng Kwarisma. Ngayon, listen to the music of the Gospel. ito po ay isang decision natin. Ito po ay isang uh, isang decision na hindi po ito kaiba po ito sa salitang surrender dahil ang surrender na parabagang wala ka nang magawa sa buhay. Wala ka nang mapupuntahan pa. Sinusurrender mo yung sarili mo. Hindi po yun ang pagpakumbaba o pagpaubos. Kundi ito ay isang decision na kung saan 
decision ko ito dahil yung salitang pagpakumbaba, nais kong makipagrelasyon, nais kong maintindihan ng aking kapwa. Mga kapatid, ito po ang naging daan din po sa atin kung paano natin mapagnilay-nilayan ang ating ibanghelyo ngayon. Ito ay kaugalian na ng, uh, uh, ng mga Grego, ng mga Hudiyo, na talagang magdariwang sila sa Passover o napaka-importante sa kanila itong Passover at namangha sila kung bakit o sino itong si Jesus. At yun ang binibigyan nila ng pagpapalaga at lumapit sila ngayon sa maalaga ni Jesus at sinabi nila na gusto nilang makita si Jesus, makita ang salitang makita. Hindi lang po itong mga tao ito ang nais makakakita ni Jesus. Simula-simula pa lamang nung si Juan Bautista nagbibinyag sa ilog kurdan, itong si Jesus ay napadaan. Anong sabi ni Juan sa kanyang maalaga? Is the Lamb of God. Ang kordero ng Diyos. At ang ginagawa ng maalaga ni Juan ay sumunod sila kay Jesus. At nagtanong sila kay Jesus ngayon at sabi nila, Saan po kayo nakatira, Jesus? Alam niyo ang sagot ni Jesus sa kanila, Tingnan ninyo. Ito din po ang sinasabi ng mga Hudiyo na gusto nilang makita si Jesus. Makita si Jesus. Sa kapanahunan ng selebrasyon ng, ng, uh, ng Paskwa, ito man ay napakalaga sa mga Hudiyo dahil talagang ang kordero ang ng uh, uh, hapagkainan. At tinutukoy dito, kung nandyan man si Jesus, uh, nandyan man ang, uh, ang uh, kordero sa pagkainan, ang tinutukoy din po ni Juan, ang kordero. Ang kordero itong si Jesus, the Lamb of God. At ganun din po, ngayon makikita natin na palapit na ang ating Simula Santa, palapit na, makikita natin na ang kordero ng Diyos ay aalay, maghirap, at yan, ipapako sa krus at mamamatay sa krus ang kordero mga kapatid ito ang makikita natin ng una unang una ang Diyos man talaga ay ang unang nagpakumbaba sa ating lahat at ito ang naging susi natin kung paano natin natutunan ang kinusis of God the humility of God at mga kapatid makikita natin to see ay hindi lamang to see na makikita mo parang nanonood ka ng video ang hamon kay Jesus ang hamon ni Jesus sa kanila ay to see ay to follow tingnan ninyo at sumunod kayo sa akin sumunod ang inspirasyon ko sa linggo ito the song of the gospel is sinasabi dito sa awiting ito I want to know you Lord kung nais natin makikita si Jesus Unang una, kilalanin natin siya. At kung paano natin makilala ang Diyos, ito ay sa pamagitan ng ating pagtakuma. It's a self-pitying. And we have to make a decision sa pagtakuma. Dahil sa mundo natin ngayon na ginagalawan, iba ang tinuturo ng ating mundo. That's why nahirapan tayo kung paano tayo magtakuma. Dahil nahirapan din po tayo ng decision sa pagpakumbaba. Dahil ang tinuturo nga ng ating mundo ngayon na kung ikaw ay sinasaktan, nalaban ka. At kung nanais mo na maging successful sa mundo ito, lumaban ka. Huwag kang mapapatalo. Mga kapatid, ito ba talaga ang nais natin na pagbibigyan ng pansin? Ito ba talaga ang nais na buhay natin? na para tayong hayop na kakagat pag tayo masasaktan na wala yung ating pagpakumbaba. Dahil para magandang tingin natin pag namakumbaba tayo na wala yung ating dignidad. Para magandang tingin natin pag namakumbaba tayo na wala yung ating pagkatao. Hindi po kundi naging matatag tayo sa ating pagpakumbaba nilabanan natin ang ating kahinaan. Dito makikita natin sa ebanghelyo natin, gusto mong makita ng mga Grigo at sila ay hinahamon iso sa sumunod. Sa pagkilala, dyan mo mga 
na saan dyan mo makilala ang isang tao na mahal na mahal mo siya. Hindi mo masasabi na mahal mo yung isang tao pag hindi mo siya kilala. Na wala kang panahon sa kanya. And the music of the gospel tells us about to serve, to, to know the Lord, to love, and to serve. And to serve is kailangan natin yung emptying. Kailangan muna tayo mamamatay. Mamamatay hindi literal na pagkamatay natin. Kundi mamamatay tayo sa ating mga sariting interest natin. Kailangan tayo mamamatay sa ating pride natin. Para lubusan tayo mga pagkakas sa Diyos. Napakahirap maglilukod sa Diyos kung wala yung ating pagkakakuha. Again, ito ang hamon sa atin ngayon sa linggo ito ng panglimang linggo ng parisma kung paano tayo magpakumbuka. Mga kapatid, the music of the gospel, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.